ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വിലക്കളക്കാദമിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിൽ മാത്സ് മെട്രിക്സിൻ്റെ എന്താണ് മെട്രിക്സ് എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു ഇൻട്രൊഡക്ഷനായിട്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ഓർഡർ ജനറൽ ഫോം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു എന്നിട്ട് ആ ലെക്ചറിൻ്റെ അവസാനം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് മെട്രിക്സ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെട്രിക്സ് എന്നുള്ള പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ വെറുതെ ആ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടേക്കുക അതായത് ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന കൂടുതൽ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഉപകാരപ്രദമായി കൂടുതൽ തോന്നുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂടുതൽ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ ചാനലിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വൺ അതായത് ഈ ലെക്ചറിൽ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെട്രിക്സിനെ കൂടിച്ചാണ് ഓക്കെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് നോക്കിൽ കാണുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു എയ്റ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എന്ത് കിടപ്പുണ്ട് മെട്രിക്സ് കിടപ്പുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് റോ മെട്രിക്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് റോ മെട്രിക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് റോ മെട്രിക്സ് എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഓർഡർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് റോസും നമ്പർ ഓഫ് കോളംസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്തെന്ന് പഠിച്ചായിരുന്നു നമ്മൾ ഓർഡർ എന്ന് പഠിച്ചായിരുന്നു റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തെന്നായിരുന്നു എം ബൈ എൻ എന്നായിരുന്നു അതെല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് കരുതുന്നു അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് വരാം എന്താണ് ഒരു റോ മെട്രിക്സ് എന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു മെട്രിക്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഏത് മെട്രിക്സ് ഏതെങ്കിലും ഒരു മെട്രിക്സ് നമ്മളത് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് അതിനകത്ത് റോകളുടെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്ന എം 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 എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ അതായത് അതിനകത്ത് നമ്പർ ഓഫ് റോസിൻ്റെ എണ്ണം ഒന്ന് ആണെങ്കിൽ അത്തരം മെട്രിക്സുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റോ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം ഞാനൊരു മെട്രിക്സ് എഴുതുകയാണ് വൺ ടു ത്രീ ഇതൊരു മെട്രിക്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് അതായത് ഒരു റോയും മൂന്ന് കോളവും ഉള്ള മെട്രിക്സ് ആണ് ഇനി മറ്റൊരു മെട്രിക്സ് നമുക്ക് എഴുതാം വൺ ടു നോക്കിയേ ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ബൈ ടു ആണ് അതായത് ഒരു റോയും രണ്ട് കോളവും ഇനിയും എഴുതാൻ എന്ത് വരും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇത്തരത്തിൽ എത്ര വേണമെങ്കിലും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നമ്പർ ഓഫ് കോളംസിന് സോറി ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം ആ വൺ ബൈ ഫൈവ് അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് കോളംസിന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു മെട്രിക്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്പർ അതായത് എം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന വൺ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഒറ്റ റോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അത്തരം മെട്രിക്സുകളെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് റോ മെട്രിക്സ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെട്രിക്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്തെ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ ഓരോ മെട്രിക്സ് എടുത്താലും അവിടുത്തെ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൺ തന്നെയാണ് അത്തരം മെട്രിക്സുകളെയാണ് നമ്മളൊരു റോ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കോളം മെട്രിക്സ് ാണ് <laughs> കോളം മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന മെട്രിക്സിലെ നമ്പർ ഓഫ് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കണം വൺ ആയിരിക്കണം അതായത് നമ്മൾ ഓർഡർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കണം വൺ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ റോ മെട്രിക്സിൻ്റെ കേസിൽ എം ഈക്വൽ ടു വൺ ആയിരിക്കണം പക്ഷെ നമ്മൾ കോളം മെട്രിക്സ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ആയിരിക്കണം അത്തരം മെട്രിക്സുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോളം മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മെട്രിക്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് വൺ ആണ് എങ്കിൽ അത്തരം മെട്രിക്സുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്തെന്നുള്ളത് കോളം മെട്രിക്സ് എന്നുള്ളത് ഇതേ നമുക്ക് മുമ്പത്തെ പോലെ തന്നെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നോക്കി ഒന്നുമില്ല അതെ ഈ മെട്രിക്സിനെ നേരെ തിരിച്ചിട്ടാൽ മതി എന്താ വൺ ടു ത്രീ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ റോസ് മാറി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് റോ വന്നു പക്ഷേ കോളം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര തന്നെയാണ് വൺ തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ കോളം എത്രയാണ് വൺ ആണ് ഇത് ഇനി അടു
ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രത്യേക മറ്റേ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവർ രണ്ടുപേരെ പഠിച്ചല്ലോ റോ മെട്രിക്സിനെയും കോള മെട്രിക്സിനെ അവരെ അപേക്ഷിച്ച് നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു ഒരു റോ മെട്രിക്സിൽ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് വൺ പക്ഷെ നമ്മൾ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെട്രിക്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു മെട്രിക്സ് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അവിടുത്തെ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് നമ്പർ ഓഫ് റോസ് നീക്കലാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് എന്തിന് നമ്പർ ഓഫ് കോളത്ത് നീക്കലാണെങ്കിൽ അത്തരം മെട്രിക്സുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ച എം ബൈ എൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ എം ഈക്വൽ ടു എൻ ആണെങ്കിൽ അതായത് നമ്പർ ഓഫ് റോസ് എന്ത് നീക്കലാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് കോളത്ത് നീക്കലാണെങ്കിൽ അത്തരം മെട്രിക്സുകളെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്തെന്നുള്ളത് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെട്രിക്സ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതിലെ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് നമ്പർ ഓഫ് കോളത്ത് നീക്കലാണെങ്കിൽ അത്തരം മെട്രിക്സുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഓക്കെ ആണെന്ന് കരുതുന്നു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാൻ നോക്കിയേ ഞാനൊരു മെട്രിക്സ് എടുക്കുകയാണ് ഞാൻ അതിൽ എന്ത് കൊടുത്തു ഒരു റോ കൊടുത്തു അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു ഒരു കോളവും കൂടെ കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് കൊടുക്കണം മറ്റൊരു റോയും കൊടുക്കണം ഒരു കോളവും കൊടുക്കണം നോക്കിയാൽ ഇവിടുത്തെ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് എത്ര റോ ഉണ്ട് രണ്ട് റോ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ടു ബൈ ഇനി നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് നോക്കിയേ ഒന്ന് രണ്ട് എത്ര കോളം ഉണ്ട് രണ്ട് കോളം തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് അപ്പൊ നമ്മളൊരു മെട്രിക്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കിയേ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് നമ്പർ ഓഫ് കോളത്ത് നീക്കലായ വഴി നോക്കിയേ രണ്ടും രണ്ട് തന്നെയാണല്ലോ അല്ലെ ഇത്തരം മെട്രിക്സുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്തെന്നുള്ളത് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എങ്കിൽ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ വരും പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല നോക്കിയേ വൺ ബൈ വൺ വരുന്ന എന്താണ് ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണ് ടു ബൈ ടു വരുന്ന എന്താണ് ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണ് ത്രീ ബൈ ത്രീ എന്താണ് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണ് ഫോർ ബൈ ഫോർ എന്താണ് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണ് അപ്പൊ ഏതൊരു മെട്രിക്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടുത്തെ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് നമ്പർ ഓഫ് കോളത്ത് നീക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം മെട്രിക്സുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്തെന്നുള്ളത് ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ തേർഡ് വൺ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് അതായത് നമുക്ക് ഫോർത്ത് വണ്ണിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഫോർത്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർത്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് അപ്പോൾ ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് അറിയണമെങ്കിൽ ആരെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വരുന്നു നമ്പർ ഓഫ് റോസ് നമ്പർ ഓഫ് കോളത്തിന് ഈക്വലാവുക അത്രേ ഉള്ളൂ അത് വരുന്ന രീതികൾ അത് ഈ രീതിയിലൊക്കെ വരത്തുള്ളൂ വൺ ബൈ വൺ ടു ബൈ ടു ത്രീ ബൈ ത്രീ ഫോർ ബൈ ഫോർ ഇതെല്ലാം എന്തായിരിക്കും ഓരോ ഓരോ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സുകളായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവരെ അങ്ങ് ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഇവരെ നമുക്ക് വേണ്ട ഓക്കെ ഇനി ഡയഗണൽ മെട്രിക്സിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രത്യേകത ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് എന്തായിരിക്കണം ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കണം ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എന്തായിരിക്കണം സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഒരാൾ ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് അയാൾ എന്താണോ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം അതൊരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണോ എന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ചെക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഒരാൾ ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ആണോ എന്ന് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്തായിരിക്കണം നോക്കുന്ന ആ തന്നിരിക്കുന്ന മെട്രിക്സ് ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണോ എന്ന് നോക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നിരുന്ന മെട്രിക്സ് എന്താണ് ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആയിരുന്നു അതായത് അതൊരു ത്രീ ബൈ ത്രീ ഓർഡർ ഉള്ള എന്തായിരുന്നു മെട്രിക്സ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ ഡയഗണൽ മെട്രിക്സിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി നോക്കുക അപ്പൊ ഒരാൾ ഡയഗൽ മെട്രിക്സ് ആണോന്നെങ്കിൽ ആദ്യം എന്ത് നോക്കുക അതൊരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണോ നോക്കുക സെക്കൻഡ് വണ്ണെന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് ഡയഗണൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ അല്ലേ നമ്മൾ റെക്റ്റാമ്പിൾ സ്ക്വയർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓൾറെഡി ചെറിയ ക്ലാസ് മുതലേ പഠിച്ചു വരുന്നതാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ അതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡയഗണൽ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് മാത്രമേ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയഗണൽ മാത്രം അതായത് ഫസ്റ്റ് ഏത് അത് ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഒറ്റ ഡയങ്ങൾ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ക
ഓക്കെ അപ്പൊ ഫിഫ്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്കേലാർ മെട്രിക്സ് ആണ് സ്കേലാർ മെട്രിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഡയഗൽ മെട്രിക്സ് വെച്ച് തന്നെ ഒറ്റ അടിക്ക് അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോകുന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്കേലാർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ സ്കേലാർ മെട്രിക്സ് എന്ത് തന്നെയാണ് ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് തന്നെയാണ് പ്രത്യേകത നമ്മൾ പഠിച്ച ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ഇല്ലേ ഡയഗൽ മെട്രിക്സ് എന്താ ഡയഗണലിലുള്ള എലമെൻസ് ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ നമ്പേഴ്സും എന്തായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു സീറോ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ നമ്മൾ സ്കേലാർ മെട്രിക്സിൻ്റെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച ഡയഗണൽ എലമെൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ വൺ ടു ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എഴുതിയ ആ ഡയഗണൽ എലമെൻസ് അത് സെയിം ആയിരിക്കണം അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ എലമെൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് എത്ര തന്നെ ആയിരിക്കണം ഫൈവ് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇതും എത്ര തന്നെ ആയിരിക്കണം ഫൈവ് തന്നെ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മെട്രിക്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതൊരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിലെ ഡയഗണൽ എലമെൻസ് സെയിം ആയിരിക്കണം കൂടാതെ ബാക്കിയുള്ള എലമെൻസ് ഒക്കെ എന്തുമായിരിക്കണം സീറോയുമായിരിക്കണം അത്തരം മെട്രിക്സുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്കേലാർ മെട്രിക്സ് അപ്പോൾ സ്കേലാർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഡയഗണൽ മെട്രിക്സുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾ തന്നെയാണ് പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഡയഗണൽ മെട്രിക്സിൽ എന്താ ഡയഗണലുള്ള എലമെൻസ് സെയിം ആവണമെന്നൊരു കണ്ടീഷൻ ഇല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ സ്കേലാർ മെട്രിക്സിലേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ആ ഡയഗണലിലുള്ള എലമെൻസ് എന്തായിരിക്കണമായിരുന്നു സെയിം ആയിരിക്കണം ഇത്തരം മെട്രിക്സുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്തെന്നുള്ളത് സ്കേലാർ മെട്രിക്സ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അതും ഓക്കെ ആണെന്ന് കരുതുന്നു അടുത്തതിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ സ്കേലാർ മെട്രിക്സും കഴിഞ്ഞു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് സിക്സ് വൺ ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ച എന്തുണ്ട് സ്കേലാർ മെട്രിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അയാൾക്ക് ഒരു ചെറിയ പ്രത്യേകത കൊടുത്താൽ അയാൾ എന്തായിട്ട് മാറും ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് അപ്പൊ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് അറിയാൻ പറ്റൂ ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് അറിയാവുന്നവന് സ്കേലാർ മെട്രിക്സ് എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കുക എന്തുവാ ഈ ഡയഗണലുള്ള നമ്പേഴ്സ് സെയിം ആയാൽ മതി ഇനി ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് അറിയണമെങ്കിൽ എന്തറിഞ്ഞാൽ മതി സ്കേലാർ മെട്രിക്സ് ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെന്ന് പറയാം ഒരു സ്കേലാർ മെട്രിക്സ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല നമ്മൾ മുമ്പ് ഇവിടെ പഠിച്ചപ്പോൾ ഡയഗണലുള്ള എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ സെയിം ആയിരിക്കണം എന്നേ പഠിച്ചോളൂ അല്ലേ അതായത് ടു വരാം ത്രീ വരാം ഫോർ വരാം ഫൈവ് വരാം ആര് വേണമെങ്കിൽ വരാം പക്ഷെ ആ എലമെന്റ്സ് എല്ലാം എന്തായിരിക്കണം എന്നേ പഠിച്ചോളൂ സെയിം ആയിരിക്കണം പക്ഷെ ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരൊറ്റ പ്രത്യേകതയുണ്ട് ആ ഡയഗണലുള്ള എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ ആരായിരിക്കണം വൺ ആയിരിക്കണം ആ ഡയഗണലുള്ള എലമെന്റ് ഒക്കെ ആരായിരിക്കണം വൺ ആയിരിക്കണം ഇത്തരം മെട്രിക്സുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണെന്ന് കരുതുന്നു പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല ആളെന്ത് തന്നെയാണ് ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഡയഗണലുള്ള എലമെൻസ് ഒഴികെ ആ ഡയ ബാക്കി എല്ലാവരും സീറോയും ആയിരിക്കണം ആ ഡയഗണലുള്ള ഓരോ എലമെൻറ്റും ആര് തന്നെ ആയിരിക്കണം വൺ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇത്തരം മെട്രിക്സുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്തെന്നുള്ളത് ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻത് വൺ സീറോ മെട്രിക്സ് അവർ നൽ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അവസാനത്തെ ആളെന്ന് പറയുന്നത് സീറോ മെട്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ നൽ മെട്രിക്സ് എന്നും പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഈ പഠിച്ച മെട്രിക്സുകളെ പോലെ പ്രത്യേകതകളൊന്നും ഇല്ല നമ്മളൊരു മെട്രിക്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്തെ എലമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള എല്ലാ ആളുകളും സീറോ ആണെങ്കിൽ അത്തരം മെട്രിക്സുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്തെന്നുള്ളത് സീറോ മെട്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ നൽ മെട്രിക്സ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെട്രിക്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെയൊക്കെ എന്താ ഡയഗണൽ എലമെൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ പക്ഷേ സീറോ മെട്രിക്സിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഒരു മെട്രിക്സ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തെ ഓൾ എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണെങ്കിൽ അത്തരം മെട്രിക്സുകളെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്തെന്നുള്ളത് സീറോ മെട്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ നൽ മെട്രിക്സ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഏകദേശം സെവൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് എന്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മെട്രിക്സുകൾ പഠിച്ചു ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റോ മെട്രിക്സ് ഒരു മെട്രിക്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് എന്ന് പറയുന്നത്
സീറോ മെട്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് നൽ മെട്രിക്സ് ഒന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഓൾറെഡി ടോട്ടലി ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് സെവൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് മെട്രിക്സുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇക്വാളിറ്റി ഓഫ് മെട്രിക്സ് എപ്പോഴാണ് രണ്ട് മെട്രിക്സുകൾ ഈക്വൽ ആവുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും സ